உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ள இணைந்திடுங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி உள்ளத்தில் உள்ளபடி நேர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் இப்ப நம்ம இந்தியாவில் இருக்க இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் உலகம் முழுக்க கவனிக்கப்பட்டு வர்றாங்க சமீபத்தில் வந்து விண்வெளிக்கு நம்ம ஒரு விண்க விண்வெளி விண்கலை அனுப்பிச்சோம் அது தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத வெற்றியாக இருக்கு இன்னும் ஒரு சதவீத வெற்றியும் விரைவில் கிடைக்கணும்னு உலகமே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு நாமும் அதுக்கு பிரார்த்திப்போம் இப்போ அந்த இஸ்ரோ சிவன் தலைமையிலான அந்த இஸ்ரோ விண்வெளி ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானிகள்லாம் வந்து இன்னொரு பெரிய முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறாங்க அது என்னென்னா விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்புறது விண்வெளிக்கு மூணு மனிதர்களை அனுப்பி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கான முயற்சியை ஈடுபட இருக்கிறாங்க அந்த விண்வெளியுடைய பேர் ககன்யான் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இப்போ அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் இந்த ககன்யான் விண்வெளிங்கிறது எப்போ அனுப்ப இருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அதை பூமியிலேருந்து அனுப்புறதுக்கான திட்டமிட்டுருக்காங்க இந்த ககன்யான் தான் என்னென்னா அதுக்கு வச்சுருக்க பேர் ககன்யான் அது இஸ்ரோ விண்கலத்திலிருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஏவுறதுக்கு இப்போவே திட்டமிட்டுருக்காங்க அதுக்கான ஆளுங்களை வந்து தேர்வு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது எப்படின்னா யார் வேணாலும் அதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் இப்போ எனக்கு போக ஆசையாக இருக்குன்னா நான் இஸ்ரோவில் ஒரு அப்ளிகேஷனை போடலாம் நானும் விண்வெளிக்கு போகிறேன்ட்டு உடனே கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கான டெஸ்ட்டு ஃபுல்லாக பண்ணுவாங்க அந்த டெஸ்ட்டுக்கெலாம் என் பாடியும் என்னோடய ஹார்ட்டும் என்னோடய ஆக்டிவிட்டி உடம்பு ஈடு கொடுத்துச்சின்னா அடுத்தடுத்து பரிசோதனை எல்லாம் கொடுத்து செலெக்ஷன் ஆகி பாஸ் ஆனால் தாங்க தேர்வு செய்வாங்க இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த செலெக்ஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு முதல் இவ் இவருடைய உடம்பு அந்த விண்வெளிக்கு ஏற்றதாக இருக்கா அந்த விண்வெளியில் எப்படி இருக்கும் ஜீரோ கிராவிட்டியில் இருக்கும் இப்போ பூமியில் வந்து ஒரு புவி ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குது கிராவிட்டி அங்கே இருக்காது அந்த விண்வெளியில் ஜீரோ கிராவிட்டியில் இவர் உடம்பு தாங்குமா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இங்கேருந்து அந்த ராக்கெட்டில் போகிறப்ப இங்கேருந்து ஒரு இருபத்தி ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுமா அப்போ அதை தாங்கணும் ஏன்னா ஒரு சிலர் பஸ்ஸில் போகிறப்பே வாந்தி எடுப்பாங்க இன்னும் ஒரு சிலருக்கு ஃப்ளைட்டில் போகிறப்ப வாந்தி எடுக்கிற சூழ்நிலையெல்லாம் வரும் அப்போ இருபத்தி ஏழாயிரம் கிலோமீட்டரில் இவங்க போகிறப்ப அந்த அழுத்தம் தாங்கக்கூடிய உடல் வலிமை இருக்கணும் இந்த வலிமையெல்லாம் இருக்கான முதல் செக் பண்ணுவாங்க இப்படி செக் பண்ணி செலக்ஷன் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த இந்தியாவுடைய இஸ்ரோ நிறுவனம் வந்து ரஷ்யாவோட ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரஷ்யாவோட ஒப்பந்தம் பண்ணி அந்த ரஷ்யாவுடைய விஞ்ஞானிகளும் சேர்ந்து கிளவ் கோஷா மாஸ்ங்கிற ஒரு நிறுவனத்தில் ரஷ்யாவில் ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நிறுவனம் வந்து நம்மளுக்கு பயிற்சி கொடுக்கும் இந்த ககன்யானுடைய விண்கலமும் அந்த ராக்கெட்டோ அதெல்லாம் வந்து ரஷ்யா தயார் பண்ணல முழுக்க முழுக்க இந்தியாவில் தயார் பண்ணுறாங்க அந்த விண்கலம் அந்த விண்கலத்தில் போகிற ஆளுங்க அதுக்குள்ளே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நபர்களும் இந்திய நபர்கள் இவங்க எப்படிலாம் இருக்கணுங்கிற ஒரு பயிற்சியை மட்டும் அந்த ரஷ்யாவில் வந்து விஞ்ஞானிகள் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அதில் கொஞ்சம் அனுபவம் இருக்குது ஏற்கனவே ரஷ்யா வந்து அந்த விண்வெளிக்கு ஆள்களை அனுப்பிச்சி திருப்பி வாங்கியிருக்காங்க எனவே அந்த ரஷ்யாவுக்கு நம்ம ஆளுகளை இங்கேருந்து செலெக்ஷன் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கள ரஷ்யாவுக்கு அனுப்புவாங்க மூணு கட்டமான தேர்வு நடக்கும் முதல் கட்டமான தேர்வு என்னென்னா இவங்களுடைய பா பாடியை பார்ப்பாங்க இவங்களுடைய பாடி ஹார்ட்டு மன வலிமை எல்லாமே சரியாக இருக்கா இவங்க அதை வந்து தாக்கு பிடிப்பாங்களாங்கிற ஒரு டெஸ்ட் நடக்கும் ரெண்டாவது அங்கே உள்ள ஜீரோ கிராவிட்டியில் இவங்க வந்து எப்படி ஈடு கொடுத்து செயல்படுவாங்கிற அது மூணாவது இவங்க எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிற மாதிரி உடல் வலிமை மன வலிமை சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட் எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு மூணு வருஷம் இவங்க வச்சக்கூடிய அவ்வளோ சோதனைகள்லாம் முடிச்சுட்டு தான் இவங்க செலெக்ஷன் பண்ணி மூணு ஆளை கொடுப்பாங்க அந்த செலெக்ஷன் பண்ண மூணு ஆளை தான் இந்த இஸ்ரோ என்ன பண்ணோம் இந்த ராக்கெட்டில் வச்சு அனுப்புவோம் இப்போ இந்த ராக்கெட் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் தொலைக்காட்சியில் வந்து ராக்கெட்டு பார்த்தா நெருப்பை கக்கிக்கிட்டு போகுங்கள அதான் ராக்கெட்டு அந்த ராக்கெட்டுக்கு மேலே வந்து ஒரு படி மாதிரி ஒரு பகுதி இருக்கும் அதுவும் ராக்கெட்டோட சேர்ந்த பகுதி அந்த படிக்கு மேலே பார்த்தீங்க ஒரு கோழி முட்டையை நிமித்து வச்ச மாதிரி ஒரு கூண்டு இருக்கும் அதுதாங்க விண்கலம் அந்த விண்கலம் எப்படின்னா ஒரு அலுமினிய மெட்டலில் தயார் பண்ணது அதுக்கு உள்ள கிளாஸ்லையும் ஃபைபர்லையும் சேஃபாக ஒரு பாடி இருக்கும் அது அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு பத்துக்கு பத்து சதுரமாக இருக்கலாம் ஒரு பத்தடி அகலம் பத்தடி நீளம் பத்தடி உயரம் உள்ள ஒரு ரூம் அளவில் இருக்கும் அதில் மூன்று நபர்கள் தங்கக்கூடிய எல்லா வசதிகளும் இருக்கும் அவங்க தங்கக்கூடிய ஒரு இட வசதி இருக்கும் அவங்க அது தங்கக்கூடிய கீழே வந்து அ
அவங்களுக்கு அங்கே வந்து படுக்க வசதி உணவு இப்போ உணவு பற்றி சொல்லணும் இப்போ ரொம்ப பேர்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க நக்கலாம் என்னங்க ஒரு வாரத்துக்கான பிரியாணி சப்பாத்திலாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்களா அதெல்லாம் இங்கே கொண்டு போக முடியாது கொண்டு போனால் திங்கவும் முடியாது ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறோம்னா இப்போ தரையில் இருக்கிறோம் நம்ம ஒரு உணவு எடுத்து வாயில் வச்சோம்னா நம்ம முழுகணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அதுக்கு அது குடலில் இறங்கி இறைப்பைக்கு போய் உணவு குரலுக்கு போயிடும் இது எப்படி போகுதுன்னா நம்ம உடம்பு இறக்கலை இறைவன் இறைவனுடைய அருள் பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கிராவிட்டி பவர்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கான் பூமிக்கு புவி ஈர்ப்பு சக்தி அந்த புவி ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கிற காரணத்தினால நம்ம தொண்டையில் போகிற உணவு ஆட்டோமேட்டிக்காக குடல் வழியாக இறங்கி உணவு குழலுக்கு போகுது அப்போ அந்த கிராவிட்டி பவர் இல்லைன்னா தொண்டையில் வச்ச சா சாப்பாடோ அப்படி நிற்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை அவங்க போய் சாப்பாடோ சப்பாத்தியோ சாப்பிடலாம் முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு அந்த உணவெல்லாம் சாப்பிட்டா என்ன சக்தி கிடைக்குமோ அப்படி போட ஒரு சக்தி வந்து கெமிக்கல் ஆக்கிடுவாங்க பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க ஒரு டீப்ல அடைச்சு கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஒரு சின்ன டீப் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஏழு நாள் தங்குறாங்கன்னா ஏழு நாளைக்கு உள்ள அந்த டீப்புக்குள்ள உணவு இருக்கும் அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சாப்பாடு போ காலை சாப்பாடா எடுத்து கொஞ்சம் புதுக்கி வாயில வச்சு பலக்கு டைம் பண்ணி அதை உள்ள முழுங்கிடுவாங்க ஓரளவு அவங்களுடைய பலத்தினாலதான் அந்த பேஸ்ட கூட உள்ள இறக்கணும் சோ அது உள்ள இறங்கிருச்சுன்னா இவங்க உடம்புக்கு தேவையான அந்த உணவு சாப்பிட்டா என்னென்ன காலரி என்னென்ன விட்டமின் எல்லாம் கிடைக்குமோ அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைச்சிடும் அவங்க உயிர் வாழலாம் இதுதான் அவங்களுடைய உணவு முறை தண்ணீர் அறந்துலாம் தண்ணீர் குடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு தண்ணியும் கூட அவங்க என்ன பண்ண கேர்ஃபுல்லாக குடிக்கணும் ஏன்னா குடிக்கிறப்ப சிந்திச்சுன்னு வச்சுங்க இப்போ நம்ம தண்ணி குடிக்கிற வச்சுன்னா கீழே விழுந்துனா கீழே விழுகாது அதுவும் மிதக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி இவங்களும் மேந்துக்கிட்டே போய் தண்ணியை கேப்சர் பண்ணி உள்ளே உறிஞ்சிடும் எல்லாமே மிதக்கக்கூடிய நிலை தான் மனிதன்லேருந்து எல்லா பொருள்களுமே அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் அந்த விண்வெளியில் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த விண்வெளிக்கு இந்த மூணு வீரர்களை அனுப்புவாங்க இந்த மூணு வீரர்களும் போயிட்டு ஏழு நாட்களும் அங்கே தங்கியிருப்பாங்க இந்த விண்கலத்தை வந்து என்ன பண்ணுற மூணு 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 நபர்கள் சேர்ந்த இந்த விண்கலத்தை வந்து அனுப்புறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு என்றாலும் இதே மாதிரி ஒரு விண்கலத்தை தயார் பண்ணி இரண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் மாதம் அதில் ஆளுகளை இல்லாமல் ட்ரையில் அனுப்புவாங்க வேற எம்டி போகும் எம்டி போயிட்டு அது என்ன பண்ணோம் அந்த இந்த ஆள் போய் இறங்கினா என்ன செய்யுமோ அதே மாதிரி அந்த இடத்துக்கு ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு அதே மாதிரி ஒரு வாரம் இருந்துட்டு திரும்பி ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிட்டர்ன் வரும் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு தடவை செஞ்சிருவாங்க செகண்ட் ஸ்டேஜா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூலையில் செய்வாங்க இப்போ ரெண்டு தடவை செய்கிறப்ப இதில் ஏதாச்சும் இடர்பாடு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்தால் எல்லாத்தையும் அவங்க ஈடுகட்டுறதுக்கு ஒரு வசதி ஆகிடும் இதெல்லாம் செஞ்சு முடித்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி வெற்றிகரமான எல்லா தடங்குகளையும் மீறிய இந்த விண்கலம் இந்த மூன்று மனிதர்களை சுமந்து இந்த விண்வெளிக்கு செல்லும் இது செல்லக்கூடிய நேரம் பதினாறு நிமிடங்கள்ங்கிறாங்க போகிறப்போ பதினாறு நிமிடம் வர்றப்ப ரிட்டர்னில் வந்து முப்பத்தி ஆறு நிமிடங்கிறாங்க அது என்ன போகிறப்ப பதினாறு வர்றப்ப முப்பத்தாறுனா வர்றப்ப வந்து அதோடைய ஸ்பீடு அதிகமாகுமா அப்போ வந்து அந்த ராக்கெட் வந்து சூடாகி விபத்துகள் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த வேகத்தை குறைச்சி உருவாங்க அதனால தான் வரக்கூடிய நேரம் வந்து அதிகமாகுது இப்போ இந்த ஸ்பேஸுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து பூமியிலேருந்து முந்நூறு டு நானூறு லியோ ஆட்டியூட் கிலோமீட்டர்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ஒரு பதினாறு நிமிஷத்தில் அவங்க போயிடுவாங்க போயிட்டு ஏழு நாட்கள் அந்த விண்வெளியில் தங்கி இருந்து அந்த விஞ்ஞானத்துக்கு தேவையான அத்தனை ஆராய்ச்சிகளையும் அவங்க பண்ணி அதோடைய ரிசல்ட்டுகளை அப்பப்போ அனுப்பிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க இங்கே இருக்கிறப்பவே இங்கே கீழே உள்ள அந்த பெங்களூரில் உள்ள அந்த இஸ்ரோ கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு அவங்களால பேச முடியும் தொடர்பு கொள்ள முடியும் படங்களை அனுப்ப முடியும் இவங்க கேட்குற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் எல்லாம் செஞ்சுட்டு வெற்றிகரமாக அவங்க ஏழாவது நாள் திரும்பி வருவாங்க ஒருவேளை இவங்க போகிறப்பவே இந்த ராக்கெட்டில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வருதுன்னு வச்சுங்க இவங்க பயணிக்கக்கூடிய அந்த கேப்சூல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கோழி முட்டை மாதிரி உள்ள அந்த கேப்சூல் அதை மட்டும் தனியாக கலட்டிக்கிட்டு இவங்க போகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுவே கெட்டு போயிட்டாலும் ரிட்டர்ன் வர்றப்ப இந்த ராக்கெட் அவங்களுக்கு தேவையில்லை அந்த கேப்சூல் வழியாக மட்டும் அவங்க திருப்பி பூமிக்கு வந்து சேஃபாக இறங்குவாங்க அவங்க இறங்குறது எங்கே இறங்குவாங்கன்னா வே ஆஃப் பெங்கால் கடல் பகுதியில் வந்து அவங்க ஒரு அந்த பாராசூட் ஹெல்ப்லாம் போட்டு சேஃப்டியாக வந்து இறங்குவாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு பயணம் நம்ம இந்த பயணம் நிகழ்ந்த பிறகு இந்தியா வந்து உலக அளவில் ஒரு
பண்ணுங்கள் என்றும் இணைந்திருக்க உள்ளத்து உள்ளபடி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வாழ்த்துக்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ள இணைந்திடுங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி